تیتر اول امشب پیشنویس قطنامه علیه ایران روانه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی شده بریتانیا فرانسه و آلمان از موزه آمریکا حمایت کردند روسیه و ایران گفتند این کار عواقب جدی خواهد داشت در آستانه احتمال تصویب لوایح مربوط به FATF 170 نماینده مجلس ایران در بیانی به شدت با آن مخالفت کردند و برای اولین بار از زمان حمله موشکی سپاه به پایگاه آمریکایی این اسد در عراق پنتاگون تصاویری از این حمله را منتشر کرده روایت تکان دهنده شماری از نظامیان آمریکایی از آنچه در 18 دی ماه 98 گذشت به تیز اول خوش آمدید سلام به شما و خوش اومدید بریتانیا، فرانسه و آلمان با حمایت از موزه آمریکا پیشنویس قطنامه علیه ایران رو به شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه کردند در این پیشنویس اومده که با توقف پروتکل الحاقی امکان تایید صلح‌آمیز بودن برنامه هسته ایران وجود نداره و از ایران خواسته شده که به نقض توافق هسته ای پایان بده روسیه اما با تصویب این قطنامه مخالفت کرده و گفته این قطنامه کمکی به بهبود شرایط نمیکنه همزمان در ایران روزنامه اصولگرای وطن امروز مدعی شده حسن روحانی دستور توقف تولید اورانیوم فلزی رو صادر کرده تولید اورانیوم فلزی بر اساس توافق اصلی ممنوع اما ایران از حدود دو ماه پیش تولید اون رو شروع کرده بود در طول برنامه با تیمی از زبده ترین کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال میکنیم پیش از همه بریم سراغ خبرنگارمون در پاریس نیلوفر پور ابراهیم نیلوفر به نظر نمیاد که همه صداها در شورای حکام آژانس یکی باشه نه این قطنامه پیشنهادی که حالا پیشنویسش رو بعضی از خبرگزاری ها هم دیدن و به مواردی از اون اشاره کردن مورد حمایت کشورهای اروپایی فرانسه بریتانیا آلمان و آمریکاست اما روسیه با اون مخالفه از چین هنوز چیزی نشنیدیم که آیا با این قطنامه موافقت میکنه یا نه دومین قطنامه ای که سر کشور اروپایی دارن ازش حمایت میکنن توی یک سال گذشته علیه ایران به دلیل عدم همکاری ایران با آژانس بنابراین میتونه پیچیده باشه پیچیده کنه کار رو برای ایران به خصوص از طرف دیگه ایران تهدید کرده که اگر چنین قطنامه صادر بشه توافق موقت با آژانس رو بهش خاتمه میده حتی علی ربی سخنگوی دولت ایران امروز به این موضوع اشاره کرده هشدار داده گفته که اگر این اقدام صورت بگیره در واقع پنجره دیپلماسی به گفته او بسته میشه بنابراین این وسط این احتمال وجود داره اگر چنین توافقی صورت بگیره ایران توافق موقت با آژانس رو که حالا آژانس میگه به وسیله اون میتونه همچنان یک سری اقدامات ایران رو کنترل بکنه و متوقف بکنه و در اون صورت آژانس اطلاعات کافی از برنامه هسته‌ای ایران نخواهد داشت. روز گذشته یک دیپلمات به خبرگزاری فرانسه گفته بوده که این ریسک وجود داره ولی به دلیل اعتبار کار آژانس اونها میخوان جلوی باچخاهی ایران رو بگیرن. هنوز مشخص نیست در مورد این توافق در مورد توقف ساخت اورانیوم فلزی آیا این جزء توافق موقت ایران با آژانس بوده یا حالا جداگانه رئیس جمهوری ایران دستور توقف اون رو صادر کرده. ممنونم نیلوفر نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار ما در پاریس. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته واشنگتن برای گفتگو با تهران و بازگشت به تعهدات دو جانبه آمادگی داره و همینطور گفته ما درباره چگونگی مذاکرات تعصبی نداریم و اما تاکید کرده که آمریکا در مورد عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای به هیچ عنوان انعطاف پذیر نیست علی رضا ناور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست آقای ناور حقیقی از همه آنچه که داره شنیده میشه از واشنگتن و تهران به نظر میاد که دست کم در ظاهر آمریکایی ها مشتاقتر هستند برای بازگشت به برجام و صحبت با ایران تا خود ایرانی ها با سلام خدمت شما بینندگان محترم بله به هر حال دولت آقای بایدن نمیخواد موضع جدی تو خاورمیانه داشته باشه تا تمام توجهش رو به 
مسئله مهارچین انجام بده کاری که آقای ابوما هم استراتژی این بود مشکل این بود که قرار قرارهایی که بین کارشناسان ایرانی و کارشناسان تیم آقای بایدن گذاشته شده بودن قبل از اینکه ایشون به قدرت برسه یک کمی تغییر کرده ایرانی ها انتظار داشتن که حداقل بخش از تحریم ها به عنوان حسنیت لغو بشه و خب بعد برن به سمت اینی که کلیت مسئله حفظ بشه ولی چند تا مشکل ایجاد شده که به این قفل شدگی دیپلماتیک منجر شده یکی اینکه ایران حاضر نشد مستقیم یعنی ایران و آمریکا باید مستقیم با هم مذاکره کنن برای اینکه عملا اروپایی‌ها نقش مخرب دارن در مذاکرات در قبل هم بوده و آمریکا نشون داد همه کاری میتونه بکنه بدون کل اون گروه پنج نفره یعنی تحریم های آمریکا کلیتش بیش از تمام توان اون کشورها بود و ایران هم اینو متوجه شده ولی ظاهرا آقای خامنه‌ای به خاطر حفظ بچه یا شورای انقلابی اجازه نداده که ایران آقای ظریف با آقای بلینکن مستقیما و در قطر مذاکره کنن چیزی که پیشنهاد قطری ها روی میز گذاشتن بنابراین الان اروپایی ها تحلشون این هست که اگر ما این فشار رو ادامه بدیم و دو تا چیز رو هم میخوان اضافه کنن یکی این که در برجام زمان غروب آفتاب رو اضافه کنن و دوم هم این که همزمان در مورد مسائل منطقه‌ای بتونن با یک مذاکرات جدی وارد ایران بشن قرار قبلی این بود که برجام برگردن مذاکرات رو شروع کنن الان این به این اختلال ایجاد شده به نظر میرسه تعلیل اروپایی ها اینه که ما اگر این فشار ادام بدیم ایران قبول خواهد کرد در ایران هم دو جناح هست جناح رادیکال معتقد ما نباد به هیچ عنوان کوتاه بیایم و احتمال داره اگر قطنامه تصویب بشه ممکنه بخشی از بازرس ها رو اخراج کنن و برن به سمت قنی سازی 65 درصد تو وقت دوباره بحث مذاکرات جدید پیش خواهد بود ممنونم از شما علی رضا ناور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا با ما تصاویر زنده داریم از مجلس سنای آمریکا کمیته غذای این کشور جایی که رئیس FBI کریس ری در حال صحبت است در مورد یورش به ساختمان کنگره در ششم ژانویه کمیته غذایی در حال بررسی آن است که آن روز در ساختمان کنگره اتفاق افتاد و تعدادی از تظاهر کنندگان به صحن اصلی مجلس مجلس سنا وارد شدند و به یاد دارید که ساختمان کنگره رو برای دست کم دقایقی در اختیار خودشون گرفتن کریس ری رو میبینید رئیس سازمان اف بی آی یا پلیس فدرال آمریکا که داره به کمیته غذایی سنا پاسخ میده در حالی که سه عضو مجمع تشخیص مسئلت نظام گفتن لوایح مربوط به پولشویی ممکنه در چند روز آینده به تصویب مجمع برسه 170 نماینده مجلس بیانی بیانی در بیانیه این لوایح رو در واقع بهش انتقاد کردن و گفتن مبارزه با جرم سازمانی یافته فراملی و مقابله با تامین مالی تروریسم مدت هاست که در مجمع تشخیص مسلط نظام بی نتیجه مونده اسفند پارسال گروه اقدام ویژه مالی ایران رو به فهرست سیاهش برگردند فریدون خاون اقتصاددان از پاریس با ماست آقای خاون پیش از هر چیز میخوام ازتون بپرسم که به هر حال همه کشورها که عضو اف ای تی اف نیستن نزدیک 37 تا 39 تا فکر میکنم در این آخرین باری که چک کردم عضو هستن آیا ایران باید کاملا عضو اف ای تی اف باشه تا از فهرست سیاش خارج بشه یا شرایط دیگری هم میتونه بپذیره نه ایران باید این کنوانسیون ها در واقع چهار کنوانسیون رو بپذیره که البته دو تاش مورد قبول قرار گرفته ولی قانون در مورد اینها وجود داره ولی اف ای میخواد که در مورد اونها تغییراتی حاصل بشه و در عوض دو تای دیگه یکی همین کنوانسیون پالرمو هست در مورد جنایات فرامرزی و دوم کنوانسیون سی اف تی هست در مورد تامین مالی تروریسم اینها به تصویب مجلس رسیده ولی به تصویب شورای نگهبان نرسیده و در نتیجه سرنوشتش به کارش کشیده به شورای تشخیص مصلحت نظام اگر ایران اینها رو بپذیره لازم نیست که حتما مثل اون 37 8 کشور عضو اف ای تی اف باشه کافیه که اینها رو بپذیره و اف ای تی اف نظر بده که اینها رو ایران رایت میکنه این قوانین رو آیا واقعا قوانین ایران حتی اگر ایران بخواد به اف ای تی اف به پیونده در قلب خودشون این امکان رو واقعا وجود دارند که بتونن با اف ای تی اف هماهنگ باشن یا اشکالاتی در خود قوانین ایران وجود داره که مانع از این کار میشه ببینید آقای روحانی رئیس جمهور وزیر خارجش وزارت اقتصاد معتقدند که میشه این قوانین رو پذیرفت تا راه باز بشه برای اینکه ایران بتونه زندگی بکنه در جامعه بین‌المللی در عوض کسانی که بهشون میگن دلواپسان میگویند که اصولا پذیرفتن به خصوص سی اف تی در مورد تامین مالی تروریسم و مسئله اون کنوانسیون پالرمو در مورد جنایات فرام... فرامرزی 
اینها را اگر ایران بپذیره این با قانون اساسی جمهوری اسلامی و با سیاست خارجی جمهوری اسلامی در تضاد قرار میگیره به نظر من حق با اینهاست چون اگر اینها اگر ایران این دو کنوانسیون رو بپذیره به معنی این هست که اولا تمام مسائلی که در مورد دور زدن تحریم ها اعمال میکنه اینها با اشکار رو برو میشه و در ثانی ایران سازمان هایی رو به عنوان سازمان های عضو مقاومت قبول داره که خیلی از کشورهای دنیا به اونها میگن سازمان های تروریستی بنابراین کسانی که دلواپسان بهشون گفته میشه و معتقدن که این قوانین با جمهوری اسلامی هم هماهنگ نیست و منطبق نیست به نظر من حق با دلواپسان دل است ممنون از شما فریدون خواهن اقتصاددان از پاریس با ما مجرد. اگه تا به حال نشیده بودید که سازمان عریض و طویل میراث فرهنگی یک مکان تاریخی رو اشتباهی بگیره امروز براتون از یکی از عجیبترین مواردی که تا به حال میراث فرهنگی ایران شاهدش بوده میگیم ماجرا از اونجا شروع شد که سال 1384 اداره کل میراث فرهنگی استان تهران خونه ای رو در محله اودلاجان در سرچشمه تهران خرید که کارشناسان گفته بودن خونه شیخ حسن مدرسه میراث فرهنگی یک میلیارد و صد و پنجاه میلیون تومن بابت خرید و مرمت خونه که فکر میکرده خونه مدرسه از سازمان برنامه و بودجه میگیره چهار سال بعد نوه مدرس به میراث فرهنگی میگه خونه پدر بزرگی من سه پلاک اون طرف داره و این خونه که خریدید خونه نسیر و دول است حمید بقایی که اون موقع رئیس سازمان میراث فرهنگی بود هم میگه ما یه بار بودجه رو برای خرید خونه مدرس صرف کردیم و دیگه پولی نداریم. از این ماجرا چند سال دیگه میگذره سال 1393 مؤسسه دارالقرآن امام علی در قم خونه مدرس رو از مالکش میخره و اون رو به موزه مدرس تبدیل میکنه. میرزا احمد خان نصیر دوره در دوران رضا شاه وزیر معارف بود و نقش بسیار مهمی در مدرن سازی نظام آموزش و پرورش ایران بازی کرد. پدرش در دوران ناصر دین شاه قاجار سمتهای مثل وزیر تجارت و معاون وزارت خارجه و والی گیلان و ارومیه و خراسان رو داشت. یکی از کارهای او پیدا کردن محل دفن ابوالقاسم فردوسی و ساخت آرامگاهی برای او بود. پسرش هم محمود بدر اولین وزیر دارای ایران در دوره پهلوی بود. یکی از کارهاش ایجاد حسابهای پسندازی بود که به سپرد گزاران سود میداد. حالا همین خانه نصیر و دوله که میراث فرهنگی اشتباهی خریده در واقع شاید از نظر تاریخی مهمتر هم باشه. این خانه سال 1234 یعنی 156 سال پیش ساخته شده و روی نقشه تهران دوران صفوی به عنوان باغ وزیر مختار یا همون سفیر فرانسه مشخص شده. این خانه به سبک معماری صفوی با تزینات ایرانی ساخته شده از چند سال پیش بین مالک خانه بانک کشاورزی و میراث فرهنگی دعوای حقوقی در جریان بوده در نهایت همین چند هفته پیش دادگاه حکم میده که مالک باید 28 میلیارد تومان به وزارت میراث فرهنگی قرامت بده فعلا خانه نصیر و دوله به حال خودش رها شده و در حال تخریبه مازیار کازمی کارشناس مرمت آثار تاریخی از بریزبون استرالیا به تیتر اول گفت خیلی بعیده چنین اشتباهاتی تصادفی رخ بده خیلی بعید به نظر میرسه که یه خونه ای با یه خونه ای دیگه اشتباه بشه یعنی اساسا یک خونه با شناسنامه و خصوصیات تاریخی که داره با تمام اون ذرایف و با تمام اون جزئیات معماری توی پرونده سخت میشه و امکان نداره که یه خونه با یه خونه ای دیگه اشتباه بشه مگر اینکه عمدی در کار باشه اساسا پروسه خرید و تملک خانه تاریخی توسط میراث فرنگی به این صورت انجام میشه که اول کارشناسی میشه که آیا اون خونه دارای مشخصات و ظرایف معماری و بیانگر خصوصیات تاریخی زمان خودش هست یا نه ارزش های معماری اون خونه و ارزش های هنری که در اون خونه استفاده شده در اون خونه کار شده و خصوصیات پلن بنا و تمام جزئیات معماری باعث میشه که یک خونه اول ثبت ملی و توسط میراث فرنگی به تملک میراث فرنگی در بیاد تمام این پروسه یک پروسه بسیار فشرده و کارشناسی شده است به خاطر همین هر خونه خصوصیات و جزئیات و تمام ظرایف خاص خودشو داره بعید به نظر میرسه که یک خونه به جای یک خونه دیگه پروندهش تشکیل بشه و خریداری بشه 
هفتاد و یکمه این جشنواره فیلم برلین از دیشب شروع شده محمد رسولوف برنده خرس طلای پارسال برلینانه امسال عضو هیئت داوری جشنواره است رسولوف که از چند سال پیش اجازه خروج از کشور رو نداره به صورت مجازی از تهران در جلسات هیئت داوران شرکت میکنه مریم میرزا روزنامه‌نگار از برلین آلمان با ماست خانم میرزا همین پریشب که مراسم گلدن گلوب برگزار شد در لس آنجلس خیلی متفاوت بود با سالهای قبل میخوام بپرسم در آلمان این مراسم جشنواره برلینانه چطور بوده جشنواره برلینانه خب معمولا با شو هیاهوی خاصی برگزار میشه چون در ماه فوریه هم هست ماه سردی یا ماه مارچ برها ماه سردی و برلین سرده و ولی بلینال با خود شور و گرما میاره برای مثال صفحای طولانی از در واقع عموم بسته میشه که میخوان بلیت های جشنواره بخرن چون جشنواره به صورت همزمان بر روی در واقع مخاطبان عمومی هم باز است امسال خب این شور و هیاهو متاسفانه از بلین دریق شده و به حال بونیانگو یعنی در واقع دستان در کاران بلیناله تصمیماتی مجبور شدن بگیرن که بلیناله رو به شکل اون به شکلی که شناخته می شد تا حالا برگزار نمی کنن امسال به خاطر همه گیری ویروس کرونا بلیناله در دو قسمت برگزار میشه قسمت اول که الان به صورت آنلاین در حال برگزاری در واقع برای بخش صنعت و دستان در کاران سینما و حیات داوران مسلمان و همچنین رسانه ها برگزار میشه به مدت پنج روز و بعد ما یک سامر سپیشال یا بخش ویژه تابستانی خواهیم داشت که بروی مخاطب عمومی باز است و این که حالا تصمیم گرفتن که در دو بخش برگزار شدن بخش اصلیش که الان هست بیشتر به مسئله صنعت سینما برمیگرده ولی به حال ما از ایران دو تا فیلم داریم و داور یکی از داوران بخش اصلی آقای رسول الله است که بدون کرونا هم به هر حال به دلیل شرایط سیاسی ممنوع خروج هستن و نمیتونستن در بلین متاسفانه حاضر بشن همونجور که سال پیش هم برای دریافت جایزه بهشون اجازه حضور طرف مقامات ایران داده نشد ممنونم از شما مریم میرزا روزنامه‌نگار از برلین آلمان با ما جلسه دادرسی استرداد منگ وانجو از مدیران ارشد شرکت واوی به آمریکا در کانادا در حال برگزاری وانجو متهمه که باعث گمراهی بانک اچ شده تا این بانک تحریم های آمریکا علیه ایران رو نقص کنه اما دیروز وکلای او با ارائه مدارکی جدید میگن که بانک اچ از قبل در جریان تمام ارتباطات مالی شرکای تجاری واوی و ایران بوده منگ وانجو در دسامبر 2018 در فرودگاه ونکوور به درخواست آمریکا بازداشت شده و تا الان هم در حبس خانگی محسا مرتضوی همکارم مقابل بانک اچ در شمال تورنتو با ماست محسا بیشتر بهمون بگو این بود جالب و جدیدی داده در واقع به این پرونده و به خصوص که بانک اچ هم وارد شده به یاد داریم همین چند سال پیش بانک اچ نزدیک دو میلیارد دلار به خاطر معامله با ایران جریمه شده بود بله بانک اچ اس بی در واقع مدارک علیهش ارائه شده در دادگاه استرداد مجرم که خانم مینگ وانجو باشه به آمریکا که نشون میده که این بانک در جریان روابط تجاری و مالی شرکت هواوی بوده دو شرکت که زیر مجموعه شرکت هواوی هستند روابط تجاری و مالی با ایران داشتن بانک اچ اس ادعا کرده بود که این دو شرکت رو نمیدونسته که زیر مجموعه شرکت هواوی هستند ولی در مدارکی که در دادگاه وکلای خانم مینگ وانجو ارائه کردند نشون داده شده که در تمام مکاتبات اداری که این شرکت ها با بانک داشتن در واقع تیتری که بانک برای اونها استفاده کرده بوده حساب های شرکت هواوی بوده که نشون میده اینا میدونستن که این شرکت ها وابسته به شرکت هواوی هستن خب اتهام دیگه ای که متوجه آمریکا هست در این پرونده از طرف وکلای خانم مینگ وانجو این هستش که رئیس جمهور پیشین آمریکا آقای دانل ترامپ استفاده ابزاری کرده از خانم مینگ وانجو برای اینکه بتونه روابط تجاریش رو با چین کنترل بکنه و اگر ثابت بشه که اصلا موضوع فریبکاری بانک اچ اس بی واقعی نبوده اصلا دادگاه استرداد مجرمی هم نباید تشکیل بشه وکیل خانم مینگ وانجو اعلام کرده که ما میدونیم که در چنین دادگاه هایی که برای استرداد مجرم تشکیل میشه جایی نیستش که ما بخوایم ادله‌ای رو برای رد یا اثبات جرم ارائه بکنیم. 
کنیم ولی وقتی که کل جرمی که در واقع متوجه شرکت هواوی و خانم مینگ وانجا هست یک جرمی هستش که خودش اثبات نشده ما میتونیم در واقع این دادگاه رو به صورت کل ملغا اعلام بکنیم و در نهایت هم قرار هستش که ادامه این جلسه دادرسی فردا ادامه پیدا بکنه کسی که از طرف آمریکا در این دادگاه حضور داشته اعلام کرده که این ادعاها فقط برای منحرف کردن مسیر دادگاه خواهد بود دسامبر 2018 یعنی یک سال و نیم هست که از این پرونده داره میگذره خانم ونگ همچنان در حبس خانگی است در ونکوور کانادا هیچ نشانه وجود داره که بالاخره تصمیم نهایی دادگاه در مورد احتمال استرداد و با آمریکا کی اعلام خواهد شد ممکن هستش تا, تا ماه می ادامه پیدا بکنه این روند دادگاه خانم منگ در حصر خانگی نیمه هستش یعنی کاملا هم حصر خانگی نیست در یک ویلای 13 میلیون دلاری در ونکوور داره زندگی میکنه و این که این اتهاماتی هم که بهش وارد شده اگر در این دادگاه ثابت بشه که به صورت کل این ماجرا یعنی در واقع فریبکاری بانک اچ اس سی حقیقت نداره اصلا ممکن استردادش به آمریکا لغو بشه حالا باید منتظر باشیم ما فردا ببینیم ادامه این دادگاه مسیر کار رو به کجا خواهد کشید البته کسی که از طرف دولت کانادا در این دادگاه حضور داشت گفتش که بهتر هستش که این مدارک رو در دادگاه اصلی در آمریکا ارائه می‌کردن که این خودش یک تاکید ضمنی هستش که مسیر استرداد خانم مینگ وانجو به آمریکا ادامه خواهد داشت ممنونم از تو مهسا مرتضوی همکارم از تورنتو کانادا فکر می‌کنم گفتم یک سال و نیم دو سال و نیم هست که در حبس هست در کانادا اما قبل از خداحافظی ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا دیشب ویدئویی از حملات موشکی سپاه پاسداران به پایگاه عین الاسد منتشر کرده حکومت ایران به تلافی کشته شدن قاسم سلیمانی پنج روز بعد 18 دی سال 1398 16 موشک به این پایگاه نظامی آمریکایی در عراق پرتاب کرد شبکه سی بی اس هم در برنامه 60 دقیقه خودش به همین موضوع پرداخته در این برنامه گفته شده که ارتش آمریکا از قبل در جریان جزیات حمله موشکی سپای پاسداران بوده تصاویری که می دیدید مربوط به حمله موشک ایران هست به عین الاسد که کمی پیش در پنتاگون اونها رو منتشر کرده فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از پایتخت آمریکا به ما پیوسته آقای ندیمی در این چند ساعت گذشته از دیشب تا الان اطلاعات جدید و جالبی به دست آوردیم در مورد حمله ایران به عین الاسد چه نکاتی برای شما جلب توجه کرد جنرال مکنزی در این برنامه میگن که از ساعتها قبل اطلاع داشتن که ایران 27 موشک زمین به زمین و آماده شلیک داشته میکرده و سوخگیری میکرده در فضا باز بنابراین عکس ماهواره‌ای گرفته شده میدونستن که این موشک قرار شلیک بشه به کجا متوجه شده بودن که ایران مشغول دانلود کردن عکس ماهواره‌ای تجاری از پایگاه الاسد هستش پس پس هدف هم تقریبا مشخص شده بود چند ساعت فرصت داشتن که حدود 50 هواپیما و بیش از هزار نفر از پرسنل پایگاه تخلیه بکنن ولی نمیتونستن به طور کامل پایگاه تخلیه بکنن حدود 2000 نفر بعد باقی میموندن برای اینکه احتمال میدادن که نیروهای 80 شهری بعد از این حمله موشکی به پایگاه حمله بکنن همون روشی که در حمله به پایگاه مجاهدین خلق در عراق انجام شده بود بنابراین این افراد باید میموندن ولی پایگاه تعداد کافی پناهگاه پناهگاه مناسب برای مقاومت در برابر موشک‌های زمین به زمین ایران که بین 450 تا 650 کیلوگرم وزن کودک جنگیش بوده نداشتن این پایگاه هوایی بوده مربوط زمان صدام بوده بعضی از این پناهگاه هواپیما مستکم بودن ولی ظرفیت 2000 نفر نداشتن و اوضاع خیلی خراب بوده واقعا خیلی خطرناک بوده و احتمال زنده موندن نمیدادن این 2000 نفر ولی و خیلی شانس آوردن که به موقع تا زمانی که این مشکل برخورد کرده تعدادی از این پرسنالات به پخش شده بودن در طرف پایگاه بقیه هم در پناهگاه بودن و کسی تورش نشد همین برنامه 60 دقیقه یا 60 مینیتس سی بی اس با تعدادی از این نظامیان صحبت کرده بعضی از اونها روایت های تکان دهنده ای دارن یعنی شاید حتی یکم متفاوت باشون با اون تصویری که پیشتر داشتیم در مورد این حمله چقدر عجیب هستش که ارتش ایالات متحده آمریکا واقعا مثلا متاثر شده باشه از یک همچین حمله ای ببینید در درجه اول دقیق بودن این موشک ها بوده این موشک ها هم که جنرال مکنزی گفته صدها مایل دورتر شلیک شده بودن و تقریبا تمام هدفهایی که میخواستن خوردن 
و خب آمریکا از زمان جنگ ویتنام در در بخش گیرنده این موشک با این قدرت انفجاری نبوده بنابراین این انتظار رو نداشتن که اینقدر تاثیر انفجاری اینا حتی اگر کسی طوریش بسیار مستقیم مورد هدف قرار نگیره ولی موج انفجار اینا طوری بوده که بعد از چند روز متوجه شدن که چه تاثیر میتونه روی افراد داشته باشه آقای ندیجان فرصت همون کم از خیلی سریع فقط میخوام از اتون بپرسم آیا هیچ سامانه آمریکا اونجا نداشته که بتونه جلوی موشک رو بگیره؟ نه خب هیچ وقت انتظار نداشتن و آمادگی نداشتن که در مقابل موشک های بالستیک پدافند موشکی داشته باشن بعدها سیستم های پتریات اونجا با سقر شده و در اون زمان هیچ پدافندی وجود نداشته و صرفا اون اطلاعاتی که در اختیار داشتن که فرصت رو بهشون داده که هواپیماشون و پرسنالشون رو تخلیه بکنن این فرصت رو داده بهشون که از یک جنگ جلوگیری بشه و اینکه اگر کسی اونجا تلفاتی به بار می اومد واقعا اوضاع میتونست کاملا متفاوت بشه ممنونم از شما فرزین ندیمی تحلیلگر مسائل دفاعی و امنیتی از واشنگتن دی سی با ما بازم قبل از خدافزی بریم به مجلس سنا امریکای جایی که کمیسی... کمیتی... کمیسیون قضایی مجلس سنا در حال بررسی اتفاقی هستش که در روز ششم ژانویه اتفاق افتاد و الان رئیس سازمان اف بی آی یا پلیس فدرال آمریکا کریس ری در حال پاسخ هست به کمیته قضایی مجلس سنا در مورد اتفاقاتی که افتاد کمی پیشتر آقای ری اشاره کرد به تاثیر بسیار مهمی که شبکه های اجتماعی در ساماندهی و نقش بازی کردن در حمله معترضان به کنگره بازی کردن به ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب تا فردا و تیتر اولی دیگه بدرود